ओके गाइज नमस्कार मज इस भिडियो सेसन में बी एस सी थर्ड इयर फिजिकल ग्रुप को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट को ट्यू सोलूसन चैप्टर वाइज सोलूसन कर गई रहु ये विश्वभरी ना कोरोना भाइरस को एक किसिम को महामारी फैली रख्ता खेल हमारा सब कलेज बंद सब स्कूल बंद बाहर को अवस्था लैंडलक को होने हमी भि बस हमी दिनचर्या बिताई रह तो अवस्था में मेरा विद्यार्थी भाई बहनी सर चैप्टर वाइज सोलूसन उपलब्ध कराईद भाई अवस्था में एक किसिम को कम्युनिकेसन चाहे गैप रिकवर कर रिक्वेस्ट कर मैं चाहे आज यो ट्यू ट्यू मार्फत ये बी एस सी थर्ड इयर को लगी सोध विगत में कई तीन चार वर्ष अगड़ीसम का सोध कोईसन चैप्टर वाइज सोलूसन करना यहाँ उपस्थित भग रशा पक्की तब पटारिलो लगो बाहर हिड्डुल कर नपाऊा क्षण में पक्की इसलिए तब सहजता दिने घरम बसता धेरे बोर लगने रहीर हिड़न डुल नपाने रही साथी भाई भेटना नपाऊा खेल को छिन आप में प्रोडक्टिव कहीं नहुने रहेस कारण लज आ विषय में छलफल करूँ हाई त्यू में टू थाउजेंड सेवेन्टी थ्री में फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम भैप्टर बा व्हाट इज यूज अफ मेमोरी इन कंप्यूटर सिस्टम डिफ्रेन्सिट थर्ड जेनेसन कंप्यूटर्स फ्रम सेकेंड जेनेसन कंप्यूटर बने इसमें दुईवटा कोईसन सो एटा कोईसन चाहे टू मक्स को लगी यूज अफ मेमोरी इन कंप्यूटर सिस्टम एंड अदर से फोर मक्स को लगी डिफ्रेन्सिट थर्ड जेनेसन फ्रम सेकेंड जेनेसन टोटल सिक्स मक्स को कोईसन इसमें सोधे रहा आब कतिपय साथी कस्तो अब यह कोईसन एक्जैक्टली भादा खेल ये डिफिकल्ट कोईसन ही भैन हाई एकदम सजिलो कोईसन हो चैप्टर वन बाकी अप्ठारो कोईसन आईन रहा अब बी एस सी फिजिकल ग्रुप में पढ़ रख स्टूडेंटर को लगी एकदम सीम्पल कोईसन हो मैं लग थोड़े ध्यान दून भाई कंप्यूटर सब्जेक्ट सजील पास कर सकूँ यद्यपि सबजना साइंस के स्टूडेंटर कंप्यूटर से हो हमें कंप्यूटर पढ़े छेन या तेन भिशिम को एटा तराश कारण आ सोलूसन से हमी के अब पेलो सोलूसन से हम चार वा सोलूसन से मैं आने फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द यूज अफ मेमोरी कंप्यू मेमोरी इन कंप्यूटर सिस्टम बा सुरू करूँ हाई तक मैं सीम्पली भिडियो बनाने कोशिश कर इसमें मैं कुछ एनिमेसन के करा रहा पक्की देखने भाला चैप्टर वन बा इंट्रोडक्शन अफ कंप्यूटर सिस्टम में व्हाट इज यूज अफ मेमोरी इन कंप्यूटर सिस्टम ओके यूज अफ मेमोरी इन कंप्यूटर सिस्टम अब तब बी एस सी पुगे स्टूडेंटर अथवा जो कोई भी यह भिडियो सपोर्ट के रूप में लिख सकूँ पक्की इक्जाम में खास कुछ ठा भो मेथडलॉजी तो फरक फरक हो सब को लेखने सात यूज अफ मेमोरी इन कंप्यूटर सिस्टम भाला मेमोरी को कंप्यूटर में कि यूज होने कुछ हमें जानूपर् अभियली मेमोरी भित्त सब दिमाग में के भादा खेल डाटा स्टोर करना यूज हो अब तैं दुई प्रकार के डाटा कैटेगोराइज कर सकता कंप्यूटर में धेरे अब धेरे टाइप अफ डाटा होता इंटरनली तर जेनरली हेखे तस्ता डाटा जो कंप्यूटर आप में चल को लगी यूज हो फसन फंक्सन करना को लगी अर प्रोग्राम लोड कर रन कर चाहिए इंस्ट्रक्शन हो अब डाटा फर्दर यूज को लगी प्रोसेसिंग यूज को लगी अरु बैकअप को लगी सर्वर यूज को लगी स्टोर भर डाटा हो डाटा कंप्यूटर में स्टोर करने नहीं हो हाई टू स्टोर द डाटा इंस्ट्रक्शन पर्मानेंटली भाई भोल द टेम्पोररी डाटा यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक टीईएम पीओआर आई भाग आर आई भर इस बुझ्हला टेम्पोररी हो होल द टेम्पोररी डाटा डाटा इंस्ट्रक्शन डाटा एंड इंस्ट्रक्शन निडेड 
टू कम्प्लिट टास्क कुछ भी टास्क कम्प्लिट करना को चाहिए टेम्पोररी डाटा हो डाटा चाहे स्टोर करना को मेमोरी चाहिए डाटा पर्मानेंटली स्टोर करना को मेमोरी चाहिए टेम्पोररी स्टोर करना को मेमोरी चाहिए प्राइमरी मेमोरी आर यूज टू स्टोर द इंटरनल इंस्ट्रक्शन प्राइमरी मेमोरी के इंटरनल इंस्ट्रक्शन यूज कर स्टोर करना को यूज होने जो प्राइमरी मेमोरी भन्ना मेन मेमोरी दो जार द रैम रोम हई इन के होता प्राइमरी मेमोरी हो अब रैम चाहे फ्रिक्वेन्टली जो अभी जो करेन्टली रनिंग प्रोग्राम स्टोर करना को यूज होने रोम तस्ता इंस्ट्रक्शन जो मेनुफैक्चर टाइम में सीस्टम में इनबिल्ड कर प्रोग्राम स्टोर करना यूज हो अब तेका टाइप तीर हम नजाऊ अल हम फोकस कोईसन में व्हाट इज द इंपोर्टेंट अफ मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी आर यूज टू स्टोर द लार्ज भोल्यूम अफ द डाटा फर द फर फ्यूचर यूज ओके ये भाई पक्की तब बुझ्बा मेमोरी के यूज के भाई कुछ अब थर्ड जेनरेसन रेकेंड जेनरेसन को डिफ्रेस तीर जाऊ थर्ड जेनरेसन डिफ्रेस बिटविन द थर्ड जेनरेसन एंड सेकेंड जेनरेसन ये जसरी लेख्ता भी होता मैं चाहिए सामान्य चार्ट जिससे कोरियर लेख दी अब जिसमें इंट्र थर्ड जेनरेसन कंप्यूटर को इंटिग्रेटेड सर्किट के लिए होता मेन इलेक्ट्रोनिक सर्किट अथवा टेक्नोलॉजी को रूप में इंटिग्रेटेड सर्किट यूज भग आईसी तेरह सेकेंड जेनरेसन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर यूज भग मेन इलेक्ट्रोनिक कम इलेक्ट्रोनिक सर्किट को रूप में र थर्ड जेनरेसन कंप्यूटर से सेकेंड जेनरेसन कंप्यूटर भाग के होता तो अभियसली स्पीड हायर हो रईज के स्मर हो सेकेंड जेनरेसन कंप्यूटर थर्ड जेनरेसन भाग स्लोर हो रहा लार्जर इन साइज हो अब अलग कस्ट को कुरा गए थर्ड जेनरेसन कंप्यूटर अल एक्सपेन्सिव होने सेकेंड जेनरेसन कंप्यूटर लोअर एक्सपेन्सिव हो इसमें ओके नेक्स्ट हेर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज भगनी एसेंब्ली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कतिपय कुछ यो पॉइंट सीमिलर भी होता तर हमें डिफ्रेन्सिएट को रूप में हमें यूज कर सकता अब इवेलेसन पीरियड कति देखि कति समय को पीरियड हम थर्ड जेनरेसन भाई तो भादा नाइन्टीन सिक्सटी फाइव देखि नाइन्टीन सेवेन्टी वन समय को पीरियड हम थर्ड जेनरेसन कंप्यूटर भो बेला को कंप्यूटर हाई ये बेला को ये बेला इवेलेसन भाग कंप्यूटर के थर्ड जेनरेसन कंप्यूटर हो नाइन्टीन फिफ्टी नाइन देखि नाइन्टीन सिक्सटी फाइव समय को कंप्यूटर से जेनरली सेकेंड जेनरेसन कंप्यूटर हो अब इसका इक्जापल हे आईबीएम थ्री सिक्सटी सीरीज है धेरे छाइन इक्जापल तर मैं कई इक्जापल इक्जाम में समझि सजिल होने सीमिलर सीमिलर टाइप को इक्जापल लगे आईबीएम थ्री सिक्सटी सीरीज पीडीपी हई पर्सनल डाट डिजिटल कम कंप्यूटर सरी पर्सनल डिजिटल तस्त इक्जापल पीडीपी पीडीपी मीन्स पर्सनल डाटा प्रोस के भाजपा प प्रोग्राम डाटा प्रोसेसर भाई क्या पीडीपी प्रोग्राम डाटा प्रोसेसर एंड आईबीएम थ्री सेवेन्टी स्लैस वन सिक्सटी एट यो जम्म इक्जापल थर्ड जेनरेसन को आईबीएम सिक्सटीन ट्वेंटी आईबीएम सेवेन्टी एट नाइन्टी फोर आईबीएम फोर्टीन जेरो वन यू एन एफ जेरो एट इन से सेकेंड जेनरेसन कंप्यूटर हो इसी हमी एटा कोईसन को सोलूसन चाहे निल्यौं यह कति थी चैप्टर वन को टू थाउजेंड सेवेन्टी थ्री में सोधी को कोईसन थी तस्त अब हम हर अर्क कोईसन चाहे क्या मैं लगन ये होगा अर्क कोईसन के थे हम सेवेन्टी फोर में हाउ इंपोर्टेन्ट सीस्टम हाउ इंपोर्टेन्ट सीस्टम सफ्टवेयर इज टू कंप्यूटर भाई कंप्यूटर में सीस्टम सफ्टवेयर कति इंपोर्टेन्ट भाई कोईसन को ब्रिफली डिस्कस टाइप अफ द सीस्टम सफ्टवेयर ये कोईसन को एंसर भी मैं तैयार कर देखे सामान्यतया तब सजिल होके इसमें सेवेन्टी सेवेन्टी फाइव को कुरा आयो सेवेन्टी फोर में कि सेवेन्टी फोर को छुट्टे क्या अरे 
ओके नाउ डिस्कस अबाउट द 74 को मार्क को ट्यूटोरियल में चाहिए इंक्लूड कराए दिए होला इसमें छूटे चा 75 में किस विधाते व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाए थे ना व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाए थे अन्य राइट सम एग्जांपल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बनाए सॉफ्टवेयर वन इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड अनदर इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर को टाइप भन्दा खेरि अपरेटिंग सिस्टम युटिलिटी सॉफ्टवेयर ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसर एंड डिवाइस ड्राइभर अपरेटिंग सिस्टम भनेको त बुझिहाल हुन्छ युटिलिटी सॉफ्टवेयर भनेको पनि युटिलिटी प्रोग्रामहरु भयो ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसर भनेको कम्पाइलर इन्टरप्रेटर एसेम्ब्लर यस्तो भयो भने ड्राइभर डिवाइस ड्राइभर भनेको प्रोग्राम दोज आर युज्ड टु इन्टरफेस बिटवीन द न्यू डिवाइसेस एंड कम्प्युटर कम्प्युटरलाई कुनै पनि न्यू डिवाइसहरु इन्ट्रोड्युस गर्नको लागि चाहिँ नि प्रोग्राम बनेको छ हाम्रो डिभाइस ड्राइभर हो एप्लिकेशन सफ्टवेयरमा प्याकेज सफ्टवेयर कस्टमाइज सफ्टवेयर भन्छ कस्टमाइज सफ्टवेयरलाई कहिले कहिले ट्रेलर सफ्टवेयर पनि भनिन्छ अब युटिलिटी सफ्टवेयरका के एक्जामपलहरु भन्नु भयो भने युटिलिटी सफ्टवेयर भनेको त्यस्तो सफ्टवेयर हो जसले चाहिँ कम्प्युटरमा कम्प्युटरका युटिलिटीजहरुलाई मेन्टेनेन्स गर्ने अथवा कम्प्युटरको युटिलिटी बढाउने कम्प्युटरलाई मेन्टेनेन्स गर्ने सुरक्षित राख्ने है ना कंप्यूटर को यूटिलिटी बढ़ाओ नहीं क्या उसको फंक्शनलिटी इंप्रूव करनी इस तरह कंप्यूटर और बने कि उसको फंक्शनलिटी वाले इन्हेंस करनी है मेंटेन करनी इस तरह प्रोग्राम वाला जाए मैं कंप्यूटर के लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन सा ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर टाइप हो तीस तरह यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नेटवर्क मैनेजर डिस्क क्लीनर रजिस्ट्री क्लीनर फाइल मैनेजर फाइल कंप्रेसर एप्लिकेशन लन्चर इनहरु चाहिँ के हो त हाम्रो सम एक्जामपल अफ युटिलिटी सफ्टवेयर मलाई लाग्छ तपाईहरुले पक्कै पनि सजिलो एक्जामपलहरु यो सजिलै लर्न गर्न सक्नुहुन्छ होला आई थिंक सो आउनुस अब 67 मा के क्वेशन सोधेको थियो एउटा क्वेशन हेरौ त 67 को क्वेशन चाहिँ ए 76 को क्वेशन 67 सरी 76 मा चाहिँ आर्किटेक्ट आर्किटेक्चर अफ डिजिटल कम्प्युटर भन्न सोधेको छ अ यसमा चाहिँ तपाईहरुले आर्किटेक्चर भनेको डिफाइन गर्न पनि सोच्छ हैन अ डिस्क्राइब भन्न पनि सोच्छ अब यसका कुराहरु अनि यसको डिस्क्राइब द हाउ इट हाउ डज इट वर्क्स भन्न पनि सोध्न सक्छ अब आर्किटेक्चर अफ कम्प्युटर सिस्टम भन्ने बित्तिकै तपाईले चाहिँ के बुझ्नु पर्यो त भन्दा खेरि स्ट्रक्चर एन्ड बिहेभियर अफ कम्प्युटर है त्यो कम्प्युटरमा त्यो पार्ट्सहरुको स्ट्रक्चर कस्तो छ र त्यो तिनीहरुको बिहेभियर भन्नु तिनीहरुको एक्टिभिटीजहरु केमा कसरी फ्लो भएको छ त्यसको इन्टरप्रिटेसन लाई हामी आर्किटेक्चर भन्छौ है कम्प्युटर आर्किटेक्चर इज कन्सर्न विथ द स्ट्रक्चर एन्ड बिहेभियर अफ कम्प्युटर एज सीन बाइ द युजर युजरले के देखेको छ कसरी देखिन्छ युजरले अथवा युजरले कसरी देख्न सक्छ त्यसको चाहिँ हामी स्ट्रक्चर लाई चाहिँ हामी के भन्छ त आर्किटेक्चर भन्छ इट इन्क्लुड्स द इन्फर्मेसन formats and instruction set and techniques for addressing memory there are basic two types of computer architecture one is the von neumann architecture and other is the harvard architecture aba maile chai generally ta bhala von neumann sodhne bhavna le euta chai architecture yanera banai dichu ai tyo harvard ta bhali herna saknu huncha aba von neumann architecture ma chai ram cpu io processor chai मेन पार्ट्स हो भने अरु के रे इनपुट डिभाइस र आउटपुट डिभाइस यसरी चाहिँ अरेन्जमेन्ट गर्नु भयो भने यो तपाईले देखिराख्नु भएको छ यो आर्किटेक्चर भनेको भन न्यूमन आर्किटेक्चर हो यसलाई जनरली तपाईलाई एग्जाममा सोध्ने भनेको डाइरेक्टली ड्र द ब्लक डायग्राम अफ भन न्यूमन आर्किटेक्चर अफ कम्प्युटर भन्न सक्छ ब्लक डायग्राम अफ डिजिटल कम्प्युटर मात्र पनि भन्न सक्छ आर्किटेक्चर अफ कम्प्युटर पनि भन्न सक्छ त्यो बेला चाहिँ तपाईले यो यो डायग्राम चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ अब यसमा तपाईले त्यो क्वेशन सोध्दाखेरि अब ऱ्याम को बारेमा तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ डिस्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ ब्लकलाई सीपीयू लाई डिस्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ इनपुट लाई डिस्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ प्रोसेसर लाई डिस्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ आउटपुट लाई एलिमेन्टरी डिस्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ यति गरे भने तपाईहरुको आन्सर कम्प्लिट हुन्छ र यसरी यो इन्ट्रोडक्सन अफ कम्प्युटर सिस्टम बाट मैले प्रिभियसली सोधेको क्वेशनहरु भयो एउटा 74 को क्वेशन के थियो मैले ठ्याक्कै छुटाइछु हैन आई थिंक कस्तो थियो भने 74 मा और सेवेंटी में इम्पोर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर टू द कंप्यूटर बने रहे था है ना तो छुट्टे था तो इसमें टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर बने को तो मैं ले आगे नहीं बन सके तो इसका आधी पार्ट तो आयो है ना 
तर इम्पोर्टेन्स अफ सिस्टम सफ्टवेयर भनेर चाहिँ उसमा चाहिँ सेभेन्टी फोरमा म तपाईँहरूलाई इम्पोर्टेन्स अफ सिस्टम सफ्टवेयर चाहिँ यहाँ भनिदिन्छु तर अर्को कुनै लेसनमा अर्को कुनै भिडियो ट्युटोरियलमा तपाईँलाई जोइन गर्ने होला जेनरली सिस्टम सफ्टवेयर इज द कम्प्युटर सफ्टवेयर डिजाइन टू अपरेट द कम्प्युटर हार्डवेयर टू प्रोभाइड द बेसिक फंक्सनालिटी एन्ड टू प्रोभाइड द प्लेटफर्म फर रनिङ एप्लिकेसन सफ्टवेयर इट इन्क्लुड्स द अपरेटिङ सिस्टम डिभाइस ड्राइभर सर्भर युटिलिटिज एन्ड विन्डो सिस्टम है सफ्टवेयर सिस्टमले के सिस्टम सफ्टवेयरले इन्क्लुड गर्ने भनेको जनर जेनरली के के चाहिँ सिस्टम सफ्टवेयरभित्र पर्छन् भन्ने कुरा हो है अपरेटिङ सिस्टम डिभाइस ड्राइभर सर्भर युटिलिटिज यिनीहरू चाहिँ के हो त सिस्टम सफ्टवेयरभित्र पर्छ भन्ने कुराहरू पनि थाहा पाउनुपर्छ तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ इम्पोर्टेन्स रूपमा हामीले अब त्यो यसभित्र पर्छ भने दे आर हाउ इम्पोर्टेन्स वी क्यान एमाइज इन द्याट अगेन इट इज रेस्पोन्सिबल फर म्यानेजिङ डाइभर्सिटी अफ इन्डिपेन्डेन्ट हार्डवेयर कम्पोनेन्ट सो द्याट दे क्यान वर्क टुगेदर हार्मोनसियली भनेको कस्तो भने त्यहाँ कम्प्युटरहरू सिस्टम सफ्टवेयरले चाहिँ के रेस्पोन्सिबल के ग केमा रेस्पोन्सिबल हुन्छ भने प्रत्येक हार्डवेयरलाई रिकग्नाइज जस्तो तपाईँले प्ले भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो स्पिकरमा गीत बोल्नु पऱ्यो अनि त्यो इन्स्ट्रक्सन कहाँबाट तयार भयो कसरी चाहिँ बुझियो र इन्स्ट्रक्सन त्यो स्पिकर साइलेन्टली बसेको स्पि स्पिकरमा त्यो मेमोरीमा भएको गीत चाहिँ पर्फर्म भयो त्यो त्यहाँबाट होइन अब तपाईँहरूले माउस चलाउनुहुन्छ क्रसर चल्छ तपाईँले प्रिन्टको कमान्ड दिनुहुन्छ प्रिन्टर अटोमेटिकली डाटा रिसिभ गर्छ र प्रिन्ट काम गर्छ पनि हो त्यो जम्मै कामहरू त्यो म्यानेजिङ गर्ने तिनीहरू टास्कको म्यानेज गर्ने फाइलको म्यानेज गर्ने रेस्पोन्सिबल हुने यो जम्मै काम चाहिँ कसको त सिस्टम सफ्टवेयरको हो यसरी चाहिँ तपाईँले इम्पोर्टेन्सहरू लेख्न सक्नुहुन्छ ओके साथीहरू यो भिडियो राम्रो लागेको भए सेयर गरिदिनु होला तपाईँहरू जस्तै ल्यान्डलकमा बस्नुभएको साथीहरूले चाहिँ यो भिडियो हेरेर के आफूलाई प्रिपेयर हुन सक्नुहुन्छ र केही कन्फ्युजन भयो भने मलाई मेरो इमेल एड्रेस चाहिँ तपाईँहरूलाई कमेन्टमा चाहिँ गर्नु होला तपाईँले जस्तो मलाई यो केही कन्फ्युजन भयो यो भिडियोमा अथवा यो कुनै कुनै क्वेसनहरू सोध्नु पऱ्यो भने यो भिडियोको तल कमेन्ट छोडिदिनु होला म तपाईँहरूको कमेन्टलाई एड्रेस गरिदिन्छु ओके ओके दिसमस गाइज बी सेफ है सेफ हुनुहोस् आफू पनि बस्नुहोस् र अरूलाई पनि बचाउनुहोस् कोरोना बि विरुद्धको यो यो पुरै यहाँ विश्व जुदिरहेको बेला तपाईँ पनि सुरक्षित भएर आफ्नो काम आफ्नो इन्टरनली हुनुपर्ने प्रिपरेसन गर्नुहोला ओके धन्यवाद